Hi friends, welcome to JS Maths On. In this video, we will discuss about Kerala State Syllabus Maths Chapter 5 Trigonometry. Circles and Triangles in the section is page number 114. Problems. That is the first three questions we have already said. We will see question number 4. A circle is to be drawn passing through the ends of a line 5 cm long and the angle on the circle on one side of the line should be 80 degree. What should be the radius of the circle? One circle is to be drawn 5 cm length of the line in the end points one circle. 5 cm one line all over a circle 5 cm line the end points lude pona or circle aanu varikkan parneykunnathu idinde namukku thannittullathu endha ee line inde oru side illulla oru side il ee circle varuna angle 80 degree aanu thannittund adayathu ipo ee oru side il namukku ee oru side inde line ee oru side inde ee side inde idile ee side illulla angle 80 degree in the middle of the circle. This line is AB in the pair of the circle. This circle is a circle. That is a chord. That is AB in the middle of the circle. This angle is 80 degree in the middle of the circle. This angle is 80 degree in the middle of the circle. This triangle is 5 cm opposite side opposite angle is 80 degree That is 80 degree angle is opposite side We will see what we are doing here What we are doing is AB So this opposite side and this angle is connected to the relation We will see what we are doing here Theta is 80 degree less than 90 So we will see what we are doing here AB equal to 2R sin theta in the area greater than 90 and again to our side 180 minus theta value equal to 90 and again to our value up or a b equal to 2 r sin theta and a t it will a b in the area 5 on a 5 equal to 2 r into sin a t it will mean them r equal to r equal to in the term 5 divided by 2 into sin 80. Now, what do we do? We do the R. This circle is the radius and the R. We do the R. That is 5 divided by 2 into sin 80. That is R equal to 5 divided by 2 into sin 80. The value 0.9848 which equals 5 divided by 2. Two into zero point nine eight four eight equal to five divided by one point nine six nine six five divided by Five divided by one point nine six nine six equals two point five three eight five. I am going to tell you the value of the centimeters. Then we are round it. This is the value two point five four centimeters. Now, then, so radius equal to two point five four centimeters. This is the radius. That is the question. AB is 5 cm line in the end. Line is on one side. Circle is 80 degree angle. One circle is on one side. That circle is the radius should be 2.54 cm. That is the radius. Now, we are going to discuss the next question. Question number 5. Question number 5 ले नमको एक पिक्चर दाने टन्दे। इधर एक सर्कल डे एक पार्ट आना। ये सर्कल डे रेडियस एंट्रेयर की नाना नमलोड चॉइस रीकिन्दा। इवडे नमक इंदा ताने रीकिन्दे। 
ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് തന്നേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ ഇവിടെ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു കോഡായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ളൊരു കോഡ് ഈ കോഡിന് നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റിന് നമ്മൾ സി എന്നും പേര് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ കോ ഇത് കോഡായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്തു ഈ കോഡിന് നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഈ പോയിന്റിന് സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇനി ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഇതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ പാർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ സർക്കിളിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏഹ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയേ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ എ ബി സിയുടെ ട്രാങ്ക് എ ബി സിയുടെ മൂന്ന് വേർട്ടിസും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ബി സിയുടെ ഈ ഈ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സിയുടെ സർക്കം സർക്കിൾ അഥവാ പരിവൃത്തമാണെന്ന് പറയാം പരിവൃത്താണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എ ബി ഞാനായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ പരിവൃത്താണ് ഈ സർക്കിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സർക്കം സർക്കിൾ അഥവാ പരിവൃത്തം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണാൻ പഠിച്ചത് ആംഗിൾ എന്തുട്ടാ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ ഇഫ് തീറ്റ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ടു ആർ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ ഇഫ് തീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ആൻഡ് ടു ആർ ഇഫ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് ഇവിടെ നയൻറ്റീനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ആംഗിൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതായത് ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ സൈൻ നയൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആംഗിൾ വരുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ഇൻറ്റു വൺ സൈൻ ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ആൻഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ടു ആർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിനേക്കാൾ വലുതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോമുല എ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ആർ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ ഈ ഫോമിലാണ് എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാളും വലുതായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഇവിടെ തീറ്റ വൺ ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ടു ആർ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ടു ആർ സൈൻ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഡി ഇവിടെ എ ബിയുടെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഈക്വൽസ് ടു ആർ സൈൻ ഫോർട്ടി ഡി ഇതിൽ നിന്നും ആർ ഈക്വൽസ് എയ്റ്റ് ഡി ആറിന് മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ എയ്റ്റ് അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ നിന്ന് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ആറിന് ഇൻറ്റു ടു ഉണ്ട് അത് ഈക്വൽ സൈൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആവും ഇവിടെ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫോർട്ടി ഉണ്ട് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ഫോർട്ടി ആവും അപ്പോൾ ആർ ഈക്വൽസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സൈൻ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടി ഈ ടുവും എയ്റ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഇപ്പോൾ ഫോർ കിട്ടി അപ്പോൾ ആർ ഈക്വൽസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സൈൻ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ സൈൻ ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് വിച്ച് ഈക്വൽസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു 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 സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനമായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഇനി തേർഡ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ തേർഡ് നമ്പറിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പർ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫൈവിനേക്കാൾ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടു സെവൻ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ത്രീ എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ റേഡിയസ് കിട്ടിയത് റേഡിയസ് അല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് എ റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ഈസ് ഡ്രോൺ വിത്ത് ഓൾ ഇറ്റ്സ് വേർട്ടിസിസ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് കാ
ഈ റെഗുലർ പെൻറ്റഗൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ എല്ലാ വെർട്ടിസും വരുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു സമ പഞ്ചഭുജം വരച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഓരോ വശത്തിൻ്റെയും നീളം കാണാം അപ്പോൾ പെൻറ്റഗൺ അഥവാ പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കറിയാവുന്നത് എന്തൊക്കെയാ അതിന് ഫൈവ് സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും അഞ്ച് വശങ്ങളുണ്ടാവും ഈ ഫൈവ് സൈഡ്സും റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ അഥവാ സമ പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈവ് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ സൈഡ് ലെങ്ത് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ എല്ലാ ഇന്നർ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ പഞ്ചഭുജത്തിന് ഈ ഒരു പെൻറ്റഗണിന് നമ്മൾ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ എ സി ജോയിൻ ചെയ്തു എ സി ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി എ ബി സി ഇതില് ഈ ഒരു എൻറ്റഗണിൻ്റെ ഈ ഇന്നർ ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ എ ബി ആംഗിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണെന്നറിയാം പിന്നെ ഈ ഇത് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ അഥവാ സമ പഞ്ചഭുജമായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി ആയിരിക്കും ഇന്നർ ആംഗിൾ ഷുഡ് ബി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി അത് ഈ പെൻറ്റ റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടാ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ എ ബി സിയിലെ ആംഗിൾ എ ബി സി എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇതിന് കാരണം എന്താണ് ഇന്നർ ആംഗിൾ ഓഫ് എ റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ഈസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുക എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ഇത് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ അഥവാ സമ പഞ്ചഭുജമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈസ് ആൻ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറയാം ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും ആംഗിൾ ബി എ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ആംഗിൾ എ ബി സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ സി ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതെന്താ സം ഓഫ് ഇൻ ആംഗിൾസ് ഫോർ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഷുഡ് ബി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ എ ബി സി നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ സി ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്നും ആംഗിൾ ബി എ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ സി ബി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ പറയാം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഈക്വൽസ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും നൂറ്റി എട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ബി എ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ സി ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ആംഗിൾ ബി എ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ സി ബി സെവൻറ്റി ടു കിട്ടി ആംഗിൾ ബി എ സി ഈക്വൽ ടു എ സി ബി ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ബി എ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ സി ബി ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം അതായത് 
നമുക്ക് കിട്ടിയത് ദേ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി എ സി നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇത് എന്താണ് ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ ഈ ഒ എസ് ഇത് സെൻറ്റർ ഒ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒ സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സർക്കിൾ ഈ എ ബി സിയുടെ സർക്കം സർക്കിൾ അഥവാ പരിവൃത്തമാണ് അതിൻ്റെ സർക്കം റേഡിയസ് അഥവാ പരിവൃത്ത ആരം ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ ബി സി എന്ന സൈഡിന് ബി സി ഈക്വൽ ടു ടു ആർ സൈൻ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തുകൂടെ ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ബി സി ഈക്വൽ ടു ടു ആർ സൈൻ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന ആ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാം ബി സി ഈക്വൽ ടു ടു ആർ സൈൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് ആരൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി സിക്സ് സൈൻ തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് വിച്ച് ഈക്വൽസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ പെൻറ്റഗൻ്റെ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് പെൻറ്റഗൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആയതുകൊണ്ട് സമ പഞ്ചഭുജം ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ